У нас опять с утра движуха. Не знаю, что происходит. Но что-то там долбят в асфальте. Люк, что ли, не понимаю. Наверное, люк откапывал. Потому что, честно, вечером был запах канализации. Может, где-то канализация прорвала. Посмотрим. Так, всем привет. День следующий. Мы с сыном идем. Да ты тебя не видно. Идем в бассейн Адмирал первый раз. Мам, бассейн под открытым мне. нет. Да вот он. Здесь прямо вообще лес густой, какие-то развали. Идем просто вообще чудесными тропами. И снова всем привет, и, на... и моя мама купается. Вам как эмоции? Ой, супер. Вода теплющая. Подальше, тут слишком близко. Ну как, нравится? Да, очень. Мне очень нравится. Сейчас нарвала помидоры, урожай, но они такие зеленоватые еще, доспеют. Этот я раньше сорвала, тоже он доспел, уже можно есть. Полила и побрезала цветочки свои здесь. У меня тут еще петуния розовая полосатая, и вот это фиолетовый черенок сорвала, прижился. Здесь пока только растет черенок. Здесь вот такая красота. Танту Вейв называется. Огромная петуня. Просто огромная. Вот здесь зацвела моя из семян. Хочу сейчас посушить вот эти семена, попробовать. Получится, не получится. И цини, и белые, и алые. Получится или не получится, потом из семян вырастить здесь красота здесь розовые ну, а здесь я пообрезала они отцвели ну, издалека вот так и помидор он какой-то хиленький но помидорчики висят я уже рвала тут один перец Завязывается маленькие эти штучки. Вот этот собирается цветочек расцветать. Петрушка укроп. Лук немножко. Эти тоже. Какие-то непонятные у меня. Ну, цветут. Это перец уже. Вот он висит. Первый перчик. Так, здесь помидоры прям большие висят. Там еще больше, он огромный висит. Нездоровые, здоровые. Он розовеет тоже крупный какой-то помидор. А вот здесь я сорвала уже три помидора, и они прям усыпано пообрезала сейчас все подвязывала тут одна циня прижилась беленькая разрастается вроде тут у меня помидор я обрезала он как-то подсох но новый лезет и цветет попозже будет это моя голубика в общем вот тут растет новые поросли есть Здесь вот эти цветочки самоселом. И вот тут тоже у меня помидоры, помидоры. Сейчас и перец тоже цветет, он завязывается. А вот черри усыпаны. Я тоже уже парочку тут рвала маленьких. Но они прямо усыпаны у меня грозди черри. И вон еще идут, идут, идут грозди.
Это черный бор называется сорт. Так, яблонька. Там цветочки. И вот тут у меня красота. Тут цинии, мои. И в перемешку что давали. Все в куче там. Звездное небо. Вот такая полосатенькая. И вот здесь тоже черенок втыкнула и прижился. И здесь тоже черенок. Вот, зацветают. Лилейник отцвел. Барх отцвел. Все. Шуруют, буруют. Вот эти ромашечки. Вот это ливень. Давно не было. Вот такой приятный, прохладный класс вообще. Вы думаете, я сейчас буду сидеть дома? Нет, я пойду на улицу, на веранду. Вчера в бассейне кайфовали, а сегодня наяриваем, да? Нет. Давай. Кроме нас эту работу никто не сделает, да? Я отпыхаюсь, а ты пока потом. Отпыхаешься? Ну, выходи а на балкон. Летает. Нет, на балкончике у нас сейчас тут после дождичка. Дышать так хорошо. А тучки помогу. еще ходят. А это мы на территории санатория имени Горького. Пришли искупаться, так как нам очень похвалили пляж. По территории, конечно, прогуляться очень-очень приятно. Старый-старый парк, деревья красивые. Но от самого пляжа я не в сильно большом восторге, хотя он и платный, в принципе, чисто. Мы попали на пляж для инвалидов сначала, и, ну, в принципе, нас там все устроило, нормально заходить. Было много, конечно, людей на колясках, а особенно, конечно, впечатляли дети на колясках, мой сын первый видел. Ну, это нормально, все хорошо, сейчас такие приспособления интересные, увидели, как типа плавучий такой приспособление для людей с ограниченными возможностями, и они прям плавают в этих приспособлениях очень круто. В принципе, пляж песчаный, но вода нам показалась грязноватой, и все-таки, конечно, это водохранилище уже в конце красиво. Ну, для разнообразия мы не пожалели, что приехали, узнали новую местность, посмотрели очень близко на левый берег, то есть мы были на правом берегу, вот для инвалида, видите, спуск, вот это приспособление для плавания. В общем, тут же и лодочки, травка, люди отдыхают, загорают. И вполне классно. Всегда на вечерние прогулки. И тут сын нашел котенка. У меня какой-то сын прямо гринпис, будущий работник. Принес ему молока, он не пьет. Черный, я сначала подумал, что это камушек. Но он пищит. Ну, носом ткни его в молоко. Ну, крышку поднеси к носу. В нос ему ткни попробуй. Ну как, руками? Крышку в нос ткни попробуй, чтобы руками его не трогать. Да блин, он не хочет. Ты в нос прям крышку ткни. Да он не хочет. Ой, нашли горя мать с котенком, вот она. Сейчас принесем второго ей. Таскает его по всей улице, этого котенка. Боже, если бы вы знали, чем я сейчас занимаюсь. Я нашла пузырек от капель глазных с пипеткой. Иначе тут сыны рыданий, страданий. Как мы бросим этого котенка? Его ж надо покормить. И вот я придумала такую мини-бутылочку, потому что сам он не пьет. В общем, о, вечер обещаю. Моя хорошая, ты... 
Ты моя хорошая, ты моя любимая, самая лучшая мама на свете. Но котенка мы заводить не будем, мы его просто покормим, а завтра отнесем его к соседям. Нет, он останется у нас на балконе. Он у нас погибнет, мы уедем. Мы его еще кипяткой так накормим. Ну, мы что неделю его не покормим. Завтра отнесем к соседям. Мы к бабнаде? Не знаю, нет. Тем. Вот так, бутылка. Котенок. Опыт проходит. Мам, а ты пипетку прочистила? Чего ее прочищать? Ну пей ты. Не пьет он, зараза, ничего. На. О, О пошло дело. Да. О, видал? Ну, все, готово. Сейчас покормим. Половину денег моих. Таких денег тебе? За видео. Потому что я притащил этого кота. Да ты просто вообще контент-менеджер. На, пей, несчастный. Несчастный ты? Он не твою мать, везут с поличной. Ну чё? Давай, так не вырастешь. Давай. Давай, ложечку за маму. Ага, ложечку. которая тебя бросила. На. Ложечку за папу, которого у тебя нету. Ой, Данька, на. Ну что ты тут? Еще выбираешь, харчами перебираешь. Никто, кроме нас, тебя не покормит. На. На, пей. Да на. Ну не хочет, мам. Ладно, давай чуть-чуть потом пусть. Посидит, подумает пока. Ну пей ты, пей. Ну пей, пей, пей. Что ж у нас тут за дом такой? Одни подкидыши к нам. То дети, то котята. Кошмар. Дом подкидыши просто. Да блин. Пей, 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 пей. Вот. Он как-то хочет пить, а не пьет. Давай я попробую. У меня лучше получается. Оставили его на веранде, он уснул. В общем, ждем продолжения. Чё? Я очень спасибо, я тебе очень рад, что ты мне котенка оставила. Я тебе прям очень рад. Так спасибо, не... мамуля, сам... ты хоро... самая хорошая мама. М -м -м -м. Мы же его не оставим окончательно, мы же только просто его до завтра ставили. Да, потом его отдадим либо обнать, либо многодетным на недельку. Потом мы приедем на выходные, на два дня. Его обратно соберем, там попоем, попоем. Потом обратно вернем. Угу. Ну, ночь прошла, я опять... Пою младенца. Пою младенца своего. Вот. Оказывается, у него и задние, и передние белые лапы, белая грудка. Я думал, он вообще весь черный. На. О, о, давай, получается, получается. Давай, 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 давай. Когда я его чуть-чуть покормлю, он замолкает. А так пищит без умолку. На, во, во, блядь, получается тебе, молодец. Давай, обжора. Все, запищал. Я на голос сорвала. Ребенок рад до смерти. Ама? Так, это итог вчерашних... вчерашней смены на консервном заводе. Это томатный сок. Я накрутила почти там 5,5 литров получилось. Почти 6. Дальше. Перец томате. Достаточно большой там выход. И если бы я знала, я побольше перца добавила. Получился немножко жидковатый такой. Но ничего. Все вот этот... Соус очень любят поливать макароны мои, картошку, да и я тоже. Так, дальше. И еще закрутила огурчиков маленьких. Мне тут еще подвезли того огурцов. У меня уже в этом году 31 банка. Надеюсь, все выживут. И даже вот такие закручивающиеся крышки. Тут семенами горчицы, но я в этот раз э, не все делала семенами. Где-то, допустим, добавила хрен, листья хрена и гвоздику, и чуть-чуть острого перца. То есть, ну, где-то комбинировала немножко приправы, чтобы не однообразно было. 
Это тоже перец в томате. Очень жиденько получилось, но ничего. Зато большой выход и все равно все поестся. Перец. Так. Это итог вчерашнего дня. За целый день я накрутила 18 банок. Получается 3 варианта закруток. Томатный сок, огурцы и перец в томате. Так. Но масштабы немножко уменьшились, но не совсем. Поэтому сегодня у нас по плану кетчуп. И посмотрю, возможно, кабачковый экран. Но это не точно. Здесь у меня тоже еще запасы провианты. Кабачков достаточно много. И их даже по тесону он большой. Их надо мне переработать. Но кабачки могут еще полежать. А вот для кетчупа у меня есть э, вот тут такие зеленые яблочки купили вчера. Я думаю, томат с яблочком, вот мой любимый кетчуп, который я делаю уже очень много как бы раз, да, и его любит вся семья, и я тоже. Он такой кисло-сладкий, очень вкусный. И на канале у меня уже есть его рецепт э, кетчупа этого. Если кому надо, нужно, пишите рецепт, оставлю в комментарии. Ну что, утро раннее, встаем, я уже... Закрутила 10 банок, вернее, 11. Одно я уже угостила там. Значит, это все полулитровые, одна литровая. Это кабачковая икра. Такая остренькая закруточка. Ну, хорошо просто есть к макаронам, картошки такое. Вот. Так что, ну, это же еще не все. Помидоры-то остались. И вот еще ящик у меня помидоров. Сегодня, наверное, буду крутить кетчуп. Но не сейчас. Сейчас пусть все подождет. Попью-ка я чайку спокойно. Это что? Птуху. Ух ты, Лянь, тут настоящий Подожди, штаб. Иди сюда. Карта есть. Карта, буржуйка. Рабочая карта начальника штаба 40 армии. Ничего себе тут. Верхний сосенка. А где наш Острогорск? Смотри. Каратая. Каратая. Кроссаж. Угу. Вот Острогорск, видишь? Вот наступление на Острогорск было. Пошли, тебя туда закроют здесь. Это... Окопы, окопы, окопы. Так, здесь у нас штаб. Даня, все. Пошли, а то нас закроют здесь. Останемся ночевать в этом бункере. Здесь все. Нет, Дань, все, там то же самое. Пошли, там землянки будут. Ой, ой. Давайте покажу вам пушку противотаку. Покажу вам искусство. Пошли, сейчас пас. Видишь, плохо вечером не видно уже ничего. Закрыт. Каждый вечер мы теперь гуляем в парке Победы, он называется, который у нас скоро откроют. Но пока его не откроют, мы проникли туда вечером, когда поливали цветы на территории. Ну и сын не смог удержаться, поэтому мы брали штаб. Ну и бегали, смотрели тут танки, пушки, самолет. Ну, конечно, ребенку очень интересно, он у меня очень увлекается Второй мировой. А так мы днем проводим время ближе к вечеру, много плаваем на нашем озере. И вот я сняла такое прекрасное небо, я лежу, отдыхаю, ребенок возится там в песке. Красота. Да. Так, сезон закруток у меня продолжается. Я наконец-то переработала все эти ящики и пакеты, что привезла, целую неделю ушла. Закрутила я вот такой кетчуп красный. Это помидоры яблоки. Очень вкусный лук здесь. Я его обожаю. К шашлыку, к макаронам, к любой вообще крупе. Супер. Потом я закрыла вот такую кабачковую Ой. икру. Здесь она такая остренькая. Другой вид. Я уже закрывала такую, как в магазине. В этом году у меня 107 банок уже закруток, и это еще не предел. Мне осталось закрыть борщевую заправку. 
помидоры с сухой горчицей под капроновую крышку, как бочковые. Ну и если еще будут, тогда, наверное, буду крутить томат. А может опять сварю кетчуп. В общем, пока не знаю, но это еще не все. Вот здесь у меня остывала аджика. Аджика тоже такой консистенции. Можно и как кетчуп, и картошки, допустим, да. Тоже такая остренькая, приятная, тоже с яблоками, но совсем ну, другой вкус. Ой, и вот вчерашний у меня результат. Это последние помидоры были. И яблоки, перец, по-моему, там. Чеснока очень много. Ну и горький перец. В общем, вот так. Это только, я же говорю, малая часть. Это просто муж два раза не сходил в подвал, не отнес. По-моему, банки уже заканчиваются, но я буду продолжать. Мне очень нравится делать закрутки. Ну, конечно, когда делаешь их каждый день, как-то уже и психологически устаешь, и масштабы, конечно, поражают. Ну, вот если в день, знаете, так, 5-7 баночек, то нормально. Но когда я кручу по 20 банок в день, конечно, уже жить не хочется. Но зато приятно, что потом можно открыть. И вот этот кетчуп, эм, ну, осталось на банку уже мало, а так я слила в баночку. И, конечно, мы его умяли только так. Также вчера джику варила, тоже чуть-чуть осталось. Тоже будем к какому-то блюду добавлять. Особенно летом, знаете, когда уже приедаются свежие овощи и фрукты, очень вот этой кислятины, остроты не хватает. Так, это тоже кетчуп. Ой, ну, в общем... 7, по-моему, здесь банок кетчупа, остальное кабачковая икра. Да, ну кабачковая икра тоже иногда такая хочется, как закусочка. Так что вот так вот. Кручу, верчу и борщевую заправку буду делать обязательно. Знаете, в этом году чуть пугают этими ценами. Думаю, это намного все выгоднее, проще. И мне очень удобно, потому борщевую заправку однозначно буду делать. Пятый. Второй. Иди сюда. Красота. Помидор прямо с грядки. Выберу себя такой.